ஹலோ சில குட்டீஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கீங்களா குட் இன்னைக்கு நாம் ஒரு சண்டே ஒரு வீட்டில் நடந்த ஸ்டோரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாமா ஓகே அது ஒரு ஃபைன் சண்டே ஆமாம் சண்டே அன்னைக்கு எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் கிட்ஸுக்கெல்லாம் லீவாக இருக்கும் ஸ்கூல் இருக்காது அப்பா அம்மாக்கெல்லாம் ஆஃபீஸும் லீவாக இருக்கும் ஸோ எல்லாரும் லேட்டாக எந்திரிச்சு ஒரு லேஸியான டேயாக போகும் சண்டே அப்படி தானே எல்லார் வீட்டிலையும் அப்படி தானே போகும் அதே மாதிரி தான் ஒருத்தவங்க வீட்லேயும் அந்த சண்டே எப்படி போயிருக்கு ரொம்ப லேஸியாக போயிருக்கு அதே மாதிரி அவங்க வீட்டில் அவங்க அம்மா வந்து நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க வீட்டில் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அவங்க டேடியை போயிட்டு அவங்க வீட்டில் ரெண்டு கிட்ஸ் இருக்காங்க ஒரு சிஸ்டர் அண்ட் பிரதர் ஸோ அவங்களுடைய டேடியை போயிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா போய் வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் தேவையானது இந்த வீக்குக்கு தேவையானது போய் வாங்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அவங்க டேடியும் வாங்க போயிட்டாங்க அப்போ என்னன்னா ஒரு ஒன் ஹவர் கழிச்சு ரிட்டர்ன் ஆகுறாங்க எல்லா திங்ஸையும் வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு டைனிங் டேபிளில் வைக்கிறாங்க அதை பார்த்த அவங்க மம்மி வந்துட்டு யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க எல்லா திங்ஸும் வச்சோன்னு உடனே உடனே அது தேவையானதெல்லாம் எடுத்து பார்த்து கிளீன் பண்ணி அதை அந்தந்த இடத்துல வைக்கணும்ல அந்த மாதிரி அவங்க மம்மி வந்துட்டு எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து எங்கெங்கே இருக்கிறோமோ அங்கங்கே அரேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்போது அந்த குட்டி பாப்பா அந்த அக்காவும் அந்த தம்பியும் இருக்காங்கல்ல அவங்க வந்துட்டு ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க அப்பாவுடைய கோட் போட்டு தான் போனாங்க அவங்க அப்பா வந்துட்டு மார்க்கெட் போகையில் கோட் போட்டு போயிருக்காரு அந்த கோட்டுக்குள்ளே ஏதோ சம்திங் இருக்குது அது வந்துட்டு ஏதோ அப்படியே அப்படியே ஷேக் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அந்த அதை பார்த்து அந்த குட்டி பையன் சொல்கிறானாமா டேடி டேடி சம்திங் இஸ் இன்சைட் யுவர் கோட் அப்படி சொல்லி சொல்கிறானாமா உடனே அதை பார்த்த அவங்க அக்காவும் சொல்கிறாங்களாமா ஆமாப்பா சம்திங் இஸ் தேர் சம்திங் இஸ் தேர் அப்படின்னு சொல்லி கத்துறாலாமா உடனே அவங்க டேடி வந்து அவங்க மம்மியை பார்த்து சிரிச்சுட்டே ஒரு குட்டி பப்பியும் அந்த கோட்டுக்குள்ளே வச்சுருந்தாங்களாம் குட்டி அழகான பப்பி அதை எடுத்து வெளியில் அப்படியே காமிக்கிறாங்களாம் அதை பார்த்த மூணு பேரும் மம்மி பிரதர் சிஸ்டர் மூணு பேரும் எக்ஸைட் ஆகி கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்களாமா ஏ பப்பி பப்பி பப்பின்னு அது ரொம்ப அழகா இருந்துச்சாமா நல்லா பிளாக் கலர்ல குட்டியா கியூட்டா இருந்ததாமா அதை பார்த்து அந்த மூணு பேத்துக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சாமா உடனே வந்துட்டு இவங்க போட்ட இவங்க தான் எக்ஸைட் ஆகி கத்திட்டாங்கல்ல இவங்க போட்ட சத்தத்துல என்ன ஆயிடுச்சாமா அது குது 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 குதுன்னு போய் அவங்களுடைய கிச்சன் கடியில் ஒழிஞ்சிக்கிருச்சாமா உடனே அவங்க மம்மி கேட்டிருக்காங்க அந்த டேடி கிட்ட என்னாச்சு திடீர்னு பப்பி வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு அவங்க டேடி சொன்னாங்களாமா நான் மார்க்கெட் போனேன்ல நான் பக் பப்பி வாங்கணுன்னுலாம் போகல தற்செயலாக ஆக்சிடெண்டெல்லாம் என்னாச்சு பக்கத்தில் நான் வாங்கின வெஜிடபிள் ஷாப் பக்கத்தில் இந்த மாதிரி பெட் அனிமல்ஸ் வித்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ இந்த குட்டி பப்பி வந்துட்டு அதுவாக தானாகவே என் கையில் ஏறி உட்காந்துக்கிருச்சு ஸோ அதனால் அதை விட்டுட்டு வர எனக்கு மனசு இல்லை அதனால அதை நான் வாங்கிட்டேன் வந்துட்டு நம்ம வீட்டில் வளர்க்கலாம்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் என்னாச்சாமா அந்த கி அந்த அந்த பப்பி ஓடி போய் இவங்க போட்ட சத்தத்தில் ஓடி போய் உட்காந்துருச்சு நான் அந்த கிச்சன் கடியில் ஸோ கிச்சன் ஷெல்ஃப் கடியில் அதை பார்த்து இந்த குட்டீஸுங்க ரெண்டு பேரும் அவங்களுடைய சிஸ்டர் அண்ட் பிரதர் குடு குடு குடுன்னு அது பின்னாடியே ஓடி அதை தூக்குறதுக்காக போகிறாங்க அப்போ அவங்க அப்பா சொல்லிட்டாங்களாம் டோன் ஓ நோ டோன் டூ தான் டோன்ட் டச் இட் ஏன்னா அதுக்கு வந்துட்டு பூபூ இருக்குது பூபூனா அதுக்கு புண்ணாய் புண் இருக்குது அதை வந்து பூபூன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து பூபூ இருக்குது ஸோ அதனால் நீங்கள் பிடிச்சி கஷ்டம் இப்போ வந்து நீங்கள் அதை டச் பண்ணாலும் அதை தூக்க ட்ரை பண்ணாலும் அதுக்கு வலிக்கும் இல்லை பாவம் இல்லை ஸோ அதனால் எதுவும் பண்ணாதீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த பூபு சரியாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டேடி வந்துட்டு அந்த கிட்ஸ் கிட்ட சொல்லிட்டாங்களாம் கிட்ஸும் ஓகேப்பா அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்போ மீன்வாயில் அந்த குட்டி பையன் இருக்கான்ல அவன் கேட்குற அவங்க டேடியை பார்த்து டேடி இந்த பப்பி பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான் அதுக்கு அதை கேட்டு அந்த டேடி சொல்கிறாங்களாமா யூ ஹாவ் டு ஃபிகர் இட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது நீங்களே கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்துட்டு அதுக்கு அந்த குட்டி பையன் வந்து யோசிச்சு சொல்கிறானாமா பிளாக்கின்னு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுறானாமா உடனே ஏன்னா பிளாக்காக இருக்கிறது ஸோ பிளாக்கி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்க மம்மி சொல்கிறாங்களாமா நான் சின்ன வயசில் இருக்கேல எங்கள் வீட்லேயும் ஒரு டாக் வளர்த்தோம் அது பேர் வந்துட்டு ரோமியோ ஸோ ரோமியோன்னு வைக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்களாமா அப்புறம் அவங்க டேடி சொல்கிறாங்களாமா நான் சின்ன வயசில் இருக்கேல ஒரு கார்ட்டூன் எனக்கு ரொம்ப
அதை கேட்ட அந்த குட்டி அக்கா சொல்றாலாமா ரொம்ப நேரமா யோசிச்சுட்டு நாட் ஷுவர் டாடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாலாமா அவளுக்கு எந்த பேருமே யோசனை வரல யோச லைக் அவருக்கு அவளுக்கு வரல வைக்க நோட்டு ஸோ நாட் ஷுவர்ன்னு சொல்லிடுறா அப்புறம் என்னாச்சு அவங்க வந்துட்டு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உங்க மம்மி சொல்லிட்டாங்களாமா இப்படி நம்ம பேசிட்டே இதோட விளையாண்டே நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் நம்மளுக்கு அடுத்தடுத்த வேலை நிறைய இருக்குது நம்ம வந்து இந்த டாக் வந்து இந்த பப்பி வந்துட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வந்த கெஸ்ட்டு அதே மாதிரி அதுக்கு வந்து இது நியூ என்வாயன்மெண்ட் ஸோ இதுக்கு நம்ம எல்லாமே நாம தான் செட் பண்ணி கொடுக்கணும் அதுக்கு இந்த பிளேஸ் அடாப்ட் ஆகிற வரைக்கும் அதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து அந்த கஷ்டம் தெரியாம அதை நல்லா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க மம்மி சொல்றாங்க அவங்க டேடியும் சொல்றாங்களாமா ஆமா ஆமா இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் பிளேஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நம்மளுடைய ஹாலுடைய கார்னரில் வந்துட்டு நல்லா வார்மாக இருக்கும் பிளேஸ் ஸோ அங்கே வந்துட்டு இதுக்கு ஒரு பெட் மாதிரி போட்டு பெட் இன் த சென்ஸ் ஒரு சும்மா ஒரு பெட் ஷீட் பெட் ஸ்ப்ரெட் மாதிரி விரித்து அதில் வந்து படுக்க வச்சுக்கலாம் ஓரமாக அப்படின்னு சொல்லி அவங்க டேடி சொல்கிறாங்க அப்புறமா அவங்க மம்மி சொல்கிறாங்களாமா ஆமாம் இது வந்து நம்ம வந்து பாட்டி ட்ரெயின் வேறு பண்ணணும் இல்லைன்னா அங்கங்கே ஆக்சிடென்ட்டெல்லாம் பாட்டி அது பண்ணிவிடும் பாட்டி பண்ணி இடத்தவே ரொம்ப நாஸ்தி பண்ணி விட்டுரும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எல்லாருமே இதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு பாட்டி ட்ரைனிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மம்மி சொல்றாங்க அதுக்கு அந்த குட்டி பசங்களும் ஆமா ஆமா நாங்களும் இதுக்கு ஹெல்ப் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் சொல்றாங்க ரொம்ப கோஆப்ரேட்டிவா இருந்தாங்க அந்த குட்டி கிட்ஸும் அப்புறமா அவங்க மம்மி சொன்னாங்களா சரி சரி நான் வந்து இதுக்கு ஏதாவது சாப்பாடு செஞ்சு எடுத்துட்டு வர ஒரு வாட்டர் எப்பவுமே அந்த கிச்சன் ஓரத்துல ஒரு கிச்சனோட கார்னர்ல ஒரு குட்டி வெசல்ல வாட்டர் வச்சுக்கலாம் ஸோ தட் இதுக்கு எப்ப வாட்டர் வேணுமோ வந்து அதுவே குடிச்சிட்டு போட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க அழகா டிஸ்கஸ் பண்ணி எல்லாமே அந்த அந்த குட்டி அந்த குட்டி பப்பி கெஸ்ட்டுக்கு ரெடி பண்ணுறாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அப்புறம் என்னாச்சாமா அதுக்கு எல்லாமே செட் பண்ணி கொடுத்து எல்லாமே சாப்பாடுலாம் வச்சு அதுக்கு அதோட டே அந்த அந்த டே என்டையர் சண்டே வந்துட்டு அப்படியே சூப்பராக போயிடுச்சு ஜாலியாக அந்த புது கெஸ்ட் பப்பியோட அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அந்த நைட் வந்துருச்சு ஸ்லீப்பிங் டைம் வந்துருச்சு ஸோ உங்கள் டேடி சொல்கிறாங்க போதும் நம்ம இன்னைக்கு நிறையா நேரம் விளையாண்டாச்சு இந்த பப்பியோடையே நவ் வந்து இட் ஸ்லீப்பிங் டைம் ஸோ லெட்ஸ் கோ ஸ்லீப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உடனே அந்த குட்டி பையன் சொல்கிறான்னா டேடி டேடி இன்னைக்கு என் பக்கத்தில் படுக்கட்டும் டேடி இந்த குட்டி பப்பி அப்படின்றானா அதுக்கு அவங்க மம் அவங்க அவங்க அக்கா சொல்கிறாலாமா நோ நோ ப்ளீஸ் பா ப்ளீஸ் பா என்னோடைய படுக்கட்டுமே ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாலாமா இதை கேட்ட அவங்க மம்மி டேடி பார்த்துட்டே இருந்துட்டு அவங்க சொல்றாங்களாமா நோ நோ நாட் பாசிபிள் அட் ஆல் இப்ப நான் ஏன்னா இது வந்துட்டு இன்னும் பாட்டி ட்ரெயின் வந்து நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கல அதனால ஆக்சிடென்டலா ஏதாவது பாட்டி அதெல்லாம் ஏதாவது பண்ணி இடத்த வந்து ஒரு மாதிரி நாஸ்தி பண்ணி விட்டுரும் ஸோ அதனால இப்போ வந்து நீங்க உங்க பெட்ல எல்லாம் படுக்க வைக்க வேண்டாம் ஒன்ஸ் நம்ம பாட்டி ட்ரெயினிங் எல்லாம் பண்ணி அது பர்ஃபெக்டா ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த ரொட்டீன் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க உங்க பெட்டுக்கு எடுத்துட்டு போய்க்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மம்மியும் டேடியும் சொல்கிறாங்க அதை கேட்ட அந்த குட்டி பாப்பாவும் அந்த அக்காவும் அந்த தம் அந்த பையனும் என்ன சொல்லிட்டாங்களாமா ரொம்ப டிசப்பாயின்டடாக ஓகே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ தான் வந்துட்டு அவங்க டேடி சொல்கிறாங்களாமா ஆமாம்ல இதுக்கு வந்து இப்போ பாட்டி ட்ரைனிங் நம்ம பண்ணலல ஸோ என்ன பண்ணலாம் நம்ம வந்து இதுக்கு ஒரு வேறு ஐடியா பண்ணி இதை தூங்க வைக்கணுமே இல்லைனா வந்து அந்த அந்த ஹாலுடைய கார்னர் பிளேஸை ஏதாவது பண்ணிவிடும் அதனால நம்ம வேற ஏதாவது ஐடியா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் அது ஓரமாக எங்கேயோ கடந்திருக்கு அதை பார்த்து அவங்க அப்பா அதை எடுத்துகிட்டு வராங்க எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க கிட்ட சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இதை நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் நம்ம குட்டி பப்பியை அப்போ தான் வந்து என்ன ஆகும்னா அதுக்கும் மேலே ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால அந்த கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் மேலே ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால டாப் ஃப்ரீயாக இருக்கிறனால இதுக்கு ப்ரீத் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் இது வந்துட்டு நல்லா தூங்கும் நல்லா வார்மாக இருக்கும் ஏதோ அதுக்கு வந்துட்டு பாட்டி ஏதோ அதுக்கு ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட பாட்டி ட்ரைனிங் பண்ணலனாலும் பரவாயில்ல இது வேஸ்டான டப்பா தானே இது வேஸ்ட் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அந்த கார்ட்போர்ட் பாக்ஸில் அந்த குட்டி பப்பியை வந்து போடுறாங்க போனோடனே என்ன ஆயிடுச்சா அவங்களும் வந்துட்டு சொல்லிட்டு குட் நைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பப்பிக்கு குட் நைட் சொல்லிட்டு அழகாக எல்லாரும் அவங்கவுங்க இடத்துக்கு போய் தூங்கிடுறாங்க பெட்ரூமுக்கு போயிட்ட
அதை பார்த்து அவங்க மம்மி டேடிக்கு வந்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சா அம்மா பரவாயில்ல நம்ம கிட்ஸ்க்கு வந்துட்டு எப்படி பெட்ட நீ மேலே பார்த்துக்கணும்னு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அவங்க ரொம்ப ஹாப்பி இல்லை அதனால தான் அவங்க ரூமில் கூட படுக்காமல் இங்கே வந்து படுத்திருக்காங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிட்ஸ்க்கு பக்கத்தில் வராங்க வந்து நிற்கிறாங்க அதை பார்த்து அந்த அக்கா வந்து சொல்கிறாலாமா ஐயோ நம்ம அப்பா நம்மளை திட்ட போகிறாங்களே நம்ம வந்து நம்ம ரூமில் படிக்காமல் இங்கே படுத்திருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா அப்பா இல்லைப்பா இது வந்து நைட்டு அழுகிற சத்து கேட்டுச்சுப்பா அதனால தான்ப்பா நாங்கள் வந்துட்டு நான் வந்து இதை பார்க்குறதுக்காக நான் ஹாலில் வந்து இது பயப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பக்கத்திலே படுத்துக்கிட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறா அவங்க தம்பியும் சொல்கிறானாமா ஆமாம் ஆமாம் அப்பா அக்கா சொல்கிறது கரெக்டு தான் அது வந்து பயப்படும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அதை பக்கத்தில் படுத்துக்கிட்டோம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த தம்பியும் சொல்கிறான் இதை கேட்டு அவங்க டேடி மம்மி சிரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க டே அவங்க அக்கா சொல்கிறாலாமா டேடி எனக்கு ஒரு நைட்டில் ஒரு கனவு வந்துச்சு டேடி அந்த ட்ரீம் பற்றி நான் சொல்லட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாலாமா நீங்கள் வந்து நேத்திக்கு அந்த கனவில் என்ன நடக்குதாமா அவங்க அப்பா வந்து நேம் வைக்க சொல்லி கேட்குறாங்கல்ல அப்போ வந்துட்டு அவங்க அப்பா சொல்கிறாங்கல்ல இந்த மாதிரி வந்துட்டு தொடாதீங்க இதுக்கு வந்து பூபு இருக்குது அப்படிலாம் நடந்துச்சுல்ல அதெல்லாம் வந்துட்டு அவங்க கனவில் வந்திருக்காமா வந்து ஆனால் அவள் அவள் என்ன பண்ணியிருக்கா நிஜமாக அவங்க அப்பா நே நேம் என்ன வைக்கலான்னு சஜஷன் கேட்கல அந்த குட்டி அக்கா வந்து சொல்லுவா இந்த மாதிரி எனக்கு நாட் ஷுவர் எனக்கு பேர் வைக்க தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த கனவில் சொல்லிட்டாலாமா நீங்கள் பூபூன்னு சொல்கிறதுனால இது பேர் பூபூனே நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கனவில் சொல்லியிருக்காலாமா ஸோ இதை வந்து அவங்க அப்பாட்ட சொல்கிறான் இதை அவங்க அப்பா சிரிச்சிட்டே அப்படி பூபு தான் அப்படி அவங்க கனவுல வச்ச பேரா ஓகே அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சே சொல்லல இந்த குட்டி பப்பி வந்து அப்படியே தூங்கி எந்திரிச்சுட்டு பூபு பூபுன்னு சொல்லலாம் கரெக்டா கண்ணை வந்து அப்படியே பிளிங்க் பண்ணி பிளிங்க் பண்ணி அழகாக பாக்குதாமா உங்களுக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆயிடுச்சா பூபுன்னு சொல்லலாம் அது ரியாக்ட் பண்ணுது ஸோ அதனால நம்ம இதுக்கு பூபுனே பேர் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க அன்னையில இருந்து அது பேரு பூபு ஆயிடுச்சு அதுவும் அவங்க வீட்டில் ஒரு மெம்பர் ஆயிடுச்சு அந்த பூபு வந்துட்டு நாட் அ கெஸ்ட் எனி மோர் அதுவும் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர் தான் ஓகே குட்டி எஸ் கதை பிடிச்சிருந்துச்சா ஓகே இன்னைக்கு இதே மாதிரி உங்களுக்கு ட்ரீம்ல ஏதாவது வந்திருக்கும்ல கிட்ஸ் சில குட்டிஸ்ங்களுக்கெல்லாம் அந்த ட்ரீம்ல என்ன வந்துச்சு அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு உங்க அம்மா அம்மா அப்பாட்ட போய் டிஸ்கஸ் பண்றீங்களா ஓகேயா ஓகே அவ்வளோதான் கதை முடிஞ்சிருச்சு பபாய் சில குட்டீஸ் Thank you